பதினஞ்சு தத்துவடிகள் போற்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பதிவுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம அந்த சித்தர்கள் பாடல வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதில் நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பாடத்தில் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காயகல்பம் நிறையா பேருக்கு அந்த சந்தேகம் எல்லோரும் மாந்திரிகம்னா எக்ஸ்னி மந்திரம் சொல்லுங்கள் மோகினி மந்திரம் சொல்லுங்கள் இதே நிறையா பேர் கேட்டுட்ருக்குறாங்க நம்ம சொல்கிறது ஒரு வேளை அவங்களுக்கு புரியலையா என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பரவாயில்ல அது புரியலை அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதை புரிய வைக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோடய நோக்கம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு நாற்பது வீடியோ போட்டிருக்கோம் நாற்பது வீடியோ வந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டு பேர் இந்த நிமிஷம் நான் அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுற இந்த டைமில் வந்து அவங்க நம்ம பார்த்துருக்குறாங்க இதில் வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய விஷயம் நானே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா நல்ல விஷயத்தை பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆட்கள் இல்லை நல்ல விஷயத்த கேட்கறதுக்கோ பார்க்கறதுக்கோ சொல்கிறதுக்குமே கூட வந்து இன்னைக்கு மனிதர்கள் வந்து இல்லை அப்படின்றத அதோடைய உண்மை யதார்த்தம் அப்போது அதை தாண்டி நமக்கு இவ்வளோ வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் சரியா ஓகே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு விநாயகர் சித்தி வேணும் விநாயகர் சித்தி வேணும் நான் விநாயகரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்றாங்க முதல்ல ஒன்று தெரிஞ்சுக்கங்க விநாயகர் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஒரு சித்தர் அவங்க சரியா விநாயகரும் ஒரு சித்தர் தான் மனுஷங்க தான் மனுஷங்க அந்த அவங்களுடைய அந்த பண்பு நம்மளுடைய உடலோடைய ஒத்து போகக்கூடிய சில பண்புகளோட வந்து அவங்க சில விஷயங்களை அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அவங்க அதுக்கான சில மருந்துகளை சாப்பிட்டாங்க அந்த மருந்துகள் மூலமாக அவங்க வந்து அந்த சித்துகளை அடைஞ்சாங்க இது ஒரு ஒரு பெரிய நீண்ட கால ஒரு ஒரு வேலை இது வந்து சாதாரணமாக எல்லோரும் நீங்கள் எல்லாருமே நினைக்கிற மாதிரி வந்துட்டு இன்னும் இன்னைக்கு கூட ஒரு நண்பர் கேட்டார் ஐயா எனக்கு வந்து ஒருத்தர் சொன்னார் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடு நான் வந்து சாத்தான் குடுக கட்டி தந்துடுறேன் உனக்கு ஏழு நாளில் வேலை செய்யும்னு அது எப்படி சாத்தியம்னு எனக்கு தெரியல அது எப்படி வந்து நம்ம ஆளுங்க நம்புகிறாங்க அதை எப்படி வந்து பண்ணுறாங்க எனக்கு அது ஒன்றும் புரியவே இல்லை ஏன்னா ஒரு தேவதா சித்தின்றத செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ நீண்ட ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இது வந்து சும்மா எல்லோரும் நினச்சிக்கிற மாதிரி ஓடி போய் ஒருத்தர் இப்போ இங்கேயே வந்தாலுமே என்னுக்கிட்டே வந்தாலுமே வந்த உடனே வந்து ஏதோ நடந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து தப்பு முதல்ல நாம் ப பணம் சம்பாதிக்கிறதா இருந்தால் எல்லோரும் வாங்க நான் எல்லாேருக்கும் அதை தரேன் இதை தரேன் நான் சொல்லலாம் பட் அதனால் அது அந்த விஷயமே கிடையாது அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு நீண்ட கால ஒரு விஷயம் ஸோ முதல்ல நம்மளை சுற்றி பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப நான் அந்த விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நம்ம நம்மளை சுற்றி பண்ணணும் சுற்றி பண்ணாமல் நீங்கள் ஒரு குடுவே வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு சாத்தான் என்ன வேலை செய்யும் இந்த சுற்றியை சுற்றின்ற வண்ண மாதிரி என்ன எதுக்காக சுற்றி பண்ணணுன்ற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்திருக்கலாம் ஏன்னா சில நண்பர்கள் கேட்டிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் அதை பற்றின ஒரு சில சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட்டு நம்ம பாடத்துக்குள்ளார போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப லேட் ஆகிட்டே இருக்குது நம்ம சொல்ல வேண்டிய போக வேண்டிய தூரங்கள் நிறையா இருக்குது நம்ம எவ்வளோ சொன்னாலும் வந்து சில பேருக்கு நீ அது புரியாது அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துட்டு உள்ளே போயிடலாம் முதல்ல ஒரு மனுஷனுடைய உருவம் உருவாக்கம் எப்படி வருது ஒரு விந்து ப்ளஸ் ஒரு அண்டம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தா தான் ஒரு மனுஷன் இல்லையா இந்த விந்துன்றது ஒரு தீட்டு அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பூஜையில் இருக்கும்போது விந்து வெளியேறிடுச்சுன்னா வந்து அந்த பூஜை வந்து நின்று போச்சு கெட்டு போச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு அப்படி இல்லைனா ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து இருந்துட்டு வந்து அப்படியே வந்து குளிக்காமலோ இது பண்ணாமலோ வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போகிறதில்லை அதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது அப்போது அது வந்து ஒரு தீட்டான பொருள் அந்த விந்துன்றது ஒரு தீட்டான பொருள்னு நமக்கு புரியுது ஓகேவா அடுத்தது அண்டம்னு எடுத்துக்கோம் அந்த அண்டம் அப்படின்றது என்னென்னா அது ஒரு கருமுட்டை இப்போ பெண்ணோட ஒரு வயிற்றை உருவாகக்கூடிய ஒரு கருமுட்டை அது வந்து அது ஒரு கருவா ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அது உடஞ்சி தீட்டாக வந்து மாத தீட்டுன்ற பேரில் அவங்க பெண்களுக்கு வெளியேறது ஸோ அதுவும் தீட்டுன்றாங்க அப்போது ஒரு விந்துன்ற தீட்டும் ஒரு அண்டம்ன்ற தீட்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு மனுஷன் அப்போ மனுஷனோட உடம்பு மட்டும் வந்து எப்படி சுத்தமான உடம்புன்றோம் ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிட்டாலா இல்லை சோப்பு போட்டு குளிச்சிட்டா நம்ம சுத்தமாகிட்டோம்னு அர்த்தமா பெரிய நடிகை வந்து பெரிய நடிகைகள் வந்து நடிகர் யாரும் பண்ணுறதில்ல இப்போ பெரிய நடிகை வந்து என்னுடைய அழகுக்கு காரணம் என்னுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு காரணம் நான் இந்த சோப்பு இந்த ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நான் அழகாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா அதை நாம் ஒரு நூறுரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து அதை தேய்ச்சி குளிச்சிட்டால் நம்ம
ஐயா வாசுயோகம் தனியாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேர் ஜோதிடம் தனியாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் தனித்தனி தானே நீங்கள் என்ன மாந்திரீகத்துக்கு வந்து ஜோதிடம் கற்றுக்கணுன்றீங்க யோகம் கற்றுக்கணுன்றீங்க தியானம் இருக்குது குண்டலினி இருக்குது நான் குண்டலினி பண்ண எனக்கு எல்லாம் கிடச்சிருமா நிறைய பேர் நிறைய வீடியோக்கள் நீங்கள் யூடியூப்பில் செக் பண்ணுங்கள் குண்டலினி யோகம்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க குண்டலினி மட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னாலே நீங்கள் வந்து உலகத்தில் நினச்சதெல்லாம் சாதிக்கலாம் அதே மாதிரி வாசி பண்ணிங்கன்னா உலகத்தில் நினச்சது எல்லாத்தையும் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான கருத்து வந்து இங்கே ஒரு கருத்தாக்கம் தவறாக வந்து மக்கள் மத்தியில் ப இது பண்ணப்பட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு சில உதாரணங்களோடு நம்ம அந்த விஷயத்துக்குள்ளார போகலாம் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நான் இந்த வீடியோவை சரியா அப்போது எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணுறோம்னா எந்த சித்தரும் பொய் சொல்லலை மறைக்கலை ஏமாத்தலை நம்மளை அதை முதல்ல நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் அவங்க பேசின மொழிகளில் வந்து அவங்க வந்து அந்த சுத்தமான தமிழில் அவங்க வந்து பாட்டுகள் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு போகிறோம் அவங்க வந்து அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு போனாங்க அது ஒரு பாட்டு மாதிரி நமக்கு இன்றைக்கி தோணுது நம்ம என்ன ஒன்றும் வேண்டாம் இப்போ நம்ம மதுரையில் பேசுகிற தமிழுக்கும் திருநெல்வேலியில் பேசுகிற தமிழுக்கும் சென்னையில் பேசுகிற தமிழுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு 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 நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளாரையே ஒரு நூறு நூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளாரையே இவ்வளவு தமிழில் இன்றைக்கி காலத்திலேயே இவ்வளோ வித்தியாசங்கள் இருக்கும்போது அவங்க எவ்வளவோ ஆயிரங்கள வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க அவங்க அவங்க பயன்படுத்துகிற உபயோகப்படுத்தின அந்த வார்த்தைகள் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு நிறைய பேருக்கு புரியுறது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு பொழிப்புரை எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில புத்திசாலிகள் வந்து இங்கே புக் எழுதிட்டுருக்குறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மனநிலையில் அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தோணுச்சோ அதை அப்படியே எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க தப்பாக அது சரியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தப்பாக எழுதி வச்சுட்டு போயிடுறாங்க அப்போது அதை அதை படித்து பின் பின்பற்றி வரக்கூடிய நமக்கு வந்து தப்பான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஏன்னா முதல் கோணல் முற்றும் கோணல் ஆரம்பமே தப்பாகிடுச்சு ஸோ அதை பார்த்து அதில் நாலு புக்கை வாங்கி படித்து அதை அந்த நாலு புக்கை ஒரு புக்காக்கி ஒரு கவர்ச்சிகரமான அட்டையை போட்டு நமக்கு வந்து பயிற்சி வகுப்புன்னு சொல்லி மாந்திரிக பயிற்சி ஜோதிட பயிற்சி பஞ்சபயிற்சி பயிற்சி அந்த பயிற்சி இந்த பயிற்சின்னு நிறைய பேர் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு தவறான வழிகாட்டுதல்களில் நம்ம உள்ளே போயிடுறோம் நம்மளுடைய ஆரம்பமே ஒரு தவறான வழிகாட்டுதலாக இருக்குது இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரசமணினா வந்து என்னன்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் வந்து இந்த வீடியோக்களில் பார்த்துட்டு ஐயா எனக்கு ரெண்டு ரசமணி கிடைக்குமா அது என்னமோ முட்டாய் முறுக்கு மாதிரி எனக்கு ரெண்டு கிடைக்குமா எனக்கு ரெண்டு கிடைக்குமான்றாங்க அது அப்படி இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஒரு சாதாரணமாகலாம் சொல்ல முடியாது அது அதோடைய பலன் வந்து அளப்பரிய ஒரு விஷயம் சரியா அதே மாதிரி வந்துட்டு ஐயா செம்பு தகட்டில் எந்திரம் போடலாமா வெள்ளி தகட்டில் எந்திரம் போடலாமா இது என்ன கேள்வினே எனக்கு புரியல நான் தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் செம்பாக இருந்தாலும் வெள்ளியாக இருந்தாலும் தங்கமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கான உலோகம் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த உலோகத்தை வந்து நாம் வந்து சித்த முறைப்படி அதாவது ரசவாத முறைப்படி அதை தயார் பண்ணணும் தயார் பண்ணி அதை அதில் வந்து அவங்களுக்கான அந்த எந்திரத்தை அதில் வந்து நம்ம பிரதிஷ்டை பண்ணி அதில் உரு கொடுத்து அதை செய்யும்போது மட்டும்தான் வந்து அது வேலை செய்யும் நம்ம தெளிவாக சொல்லிட்டோம் அதுக்கு உதாரணம் சொல்லி நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒன்றோ ரெண்டு வீடியோக்கள் நம்ம நம்மளே போட்டுட்டோம் நாற்பது வீடியோலே நம்ம அதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கிறோம் திரும்பியும் வந்து அவங்க அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ அவங்களுக்கு வருது அப்போ அந்த ஒரு வீடியோவை பார்க்குறாங்க அதில் ஒரு நம்பர் இருக்குது உடனே கால் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதில் ஏதோ நடந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி அது அப்படி இல்லை இது வந்து அடிப்படையிலேருந்து வர வேண்டிய விஷயங்கள் இது ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த முழுமையான வீடியோக்களை நல்லா பாருங்கள் சரி இந்த சித்தர்கள் பாட்டில் வந்து எப்படி வந்து விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு அவைன்றவங்கள பற்றி அவைய அவையாரை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க ரொம்ப இன்றைக்கி சினிமாவிலலாம் அந்த பாட்டு பாடப்பட்டு இன்றைக்கி ஒவ்வொரு கோயில் திருவிழாவிலையுமே ஃபஸ்ட்டு பாட்டே இதை தான் போடுவாங்க வாக்குண்டான் நல்ல மனம் உண்டான் மாமலரால் நோக்குண்டான் மேனி நுண்காது பூ கொண்டு துய்ப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு நாலு வரியில் உள்ள ஒரு 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 பாட்டு இதை நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்குவோம் வாக்குண்டாம் அப்படின்னா நல்ல வாக்கு சக்தி அதாவது வாக்கு சக்தி நம்ம சொன்ன வார்த்தை பழிக்க பலிதமாகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் அடுத்தது நல்ல மனம் உண்டாம் அப்படின்னா என்ன கவலை இல்லாத துக்கம் இல்லாத கஷ்டம் இல்லாத ஒரு சோர்வ
அதுபோல் வந்து அந்த தாமரை மலரில் யார் இருக்கிறாங்க சரஸ்வதி லட்சுமி சரியா மாமல்லரால் நோக்குண்டாமல் அப்போ தாமரையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி மற்றும் லக்ஷ்மியோட பார்வை நமக்கு கிடைக்கும் சரியா அடுத்து மேனி நுண்காது அதாவது நம் உடம்பு வாடாது வதங்காது என்றைக்குமே வந்து வயசு அதிகமாகாமல் குன்றாமல் நம்ம வந்து ஒரு இளமையோடு இருக்க முடியும் பூக்கொண்டு அதாவது அடுத்த வார்த்தைனா பூக்கொண்டு பூக்கொண்டுன்றது பூ அந்த மலரை கொண்டு இல்லைனா அந்த பூ எடுத்து துய்ப்பார் துய்ப்பார்னா படைச்சி வணங்குறது அதாவது அவங்களுக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம வணங்குறது திருமேனி உயர்வான திருன்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டா உயர்வான மேனி அப்படின்னு சொன்னால் உடம்பு உயர்வான அழிவற்ற உடலை கொண்ட யார் தும்பிக்கையான் தும்பிக்கைனா யார் தும்பிக்கை யாருக்கு இருக்கோ விநாயகருக்கு பாதம் அப்படின்னா பாதம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் தப்பாமல் தவறாமல் சார்வார் தமக்கு அதாவது அதை சரணடைஞ்சவங்களுக்கு அல்லது அதை பணிஞ்சவங்களுக்கு அப்போ இதில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல யாருக்கு நல்ல வாக்கு கிடைக்கும் வாக்கு சித்தி இருக்கும் நல்ல மனம் கிடைக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் எண்ணக்கூடிய மனசு கிடைக்கும் அதே மாதிரி மாமலர் பெரிய மலரில் வீட்டிருக்கக்கூடிய அதாவது பெரிய மலர்னால் தாமரையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி மற்றும் லக்ஷ்மி இவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம உடம்பு வாடாமல் வதங்காமல் இருக்கும் எப்போனா பூக்கொண்டு இந்த பூக்களை இந்த பூக்களை வந்து அந்த துய்ப்பா அந்த தும்பிக்கையுடைய விநாயகருடைய பாதத்தில் நம்ம வச்சு போற்றி வணங்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த பலன்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாம் எல்லாருமே இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் இதில் என்ன பெருசாக வித்தியாசத்தை சொல்ல வந்துட்டு இதுதான் நாங்கள் தான் படிச்சுருக்கோமே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோமே கேட்டிருக்கோமே நாங்கள் தான் இந்த கோயில் திருவிழாலெல்லாம் கேட்குறோமே அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் அப்போ அடுத்தது இதில் எங்கே நம்ம தவறு பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் இதெல்லாம் ஓகே சரியா அந்த நமக்கான வாக்கு சித்தி நல்ல மனம் மனம் மன ஒரு அமைதியான மனம் இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே வரும் வித்தியாசம்னாக்க பூக்கொண்டு அதாவது மாமலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரிய மலர் இருக்கக்கூடிய பெரிய மலர்னு சொல்லக்கூடியது தாமரை பூ திருமேனி அப்படின்னு அதில் அந்த பாட்டில் வரக்கூடிய வார்த்தைக்கான அர்த்தம் குப்பை மேனி அப்படின்னு அர்த்தம் குப்பை மேனின்றது என்னென்னா ஒரு ஒரு குப்பையாக இருக்கக்கூடிய உடம்பை சுத்தம் பண்ணி உயர்வான அதாவது ஒரு நல்ல உயர்வான மே ஒரு உடம்பாக மாற்றுறதுக்கு பேர் குப்பை மேனி செடியோட வேலை அந்த மேனி அது அதுதான் என்னென்னா திரு மேனி குப்பை மேனி தும்பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க தும்பி கையான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து அதை பிரித்து படிக்கணும் அதை தும்பி வேறு கையான் வேறு தும்பி ப்ளஸ் கையான் தும்பி கையான் இல்லையா இந்த தும்பி கையானை நம்ம பிரித்து அப்படின்னா தும்பி ப்ளஸ் கையான் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த தும்பி அப்படின்னா தும்பின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டினங்கள் தேனீக்கள் வந்து மொய்க்கக்கூடிய மலர்களை உடைய செடி அது என்னது தும்ப செடி தும்பை தும்பி தும்பிகள் வந்து அதிகமாக மொய்க்கக்கூடிய மலர்களை உடைய செடி வந்து தும்பை செடி கையான் கையான்னா கையாந்தகரை மஞ்சள் கர கரிசலாங்கண்ணி அதுதான் பொற்றாலை கையாந்தகரைன்னு சொல்லுவாங்க பொற்றாலை கையான்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி நமக்கு புரிகிற பாஷையில் சொன்னால் அடுத்தது பாதம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளுடைய பாதத்தோடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அஞ்சு விரலோட இதாக இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரியான இலைகளை உடைய செடி வந்து என்ன சிறு படைச்செடி சிறு செருப்படை செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறு செருப்படை செடின்னு சொல்லுவோம் இந்த அஞ்சு பொருளும் அதாவது எதது தாமரைப்பூவு குப்பைமேனி தும்பை கரிசலாங்கண்ணி சிறு செருப்படை இந்த அஞ்சு பொருளை நாம் வந்து காயகல்ப முறையில் நாம் உண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு தப்பாத வாக்கு சித்தி உண்டாகும் சரியா அதாவது தெளிவான ஞானம் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் உணரக்கூடிய தெளிவான ஞானம் அதாவது நம்மளுடைய அறிவு பிரகாசிக்கும் சரியா வாக்கு உண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் இதனால என்னென்னா நல்ல மனம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறது மன ஒற்றுமை எது நல்ல மனம் தான் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் மனதை ஒன்றி நிலைப்படுத்தி அதில் வந்து நம்ம ஒரு 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 ஆழமாக உள்ளே போய் இருக்கக்கூடிய அந்த அதில் ஆழமாக உள்ளே போய் சிந்திக்கக்கூடிய நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடிய நல்ல மனம் இல்லையா அது உண்டாகும் இப்படி தான் வந்து சித்தர் அவங்க அவையார் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா தாமரைப்பூவு குப்பைமேனி 
துன்பச்செடி மஞ்சள் கரசலாங்கண்ணி சரிசரப்படை இந்த அஞ்சு மூலிகைகளை தப்பாமல் அதாவது தவறாமல் யார் ஒருத்தர் காயகல்ப முறைப்படி சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு நல்ல வாக்கு சக்தி உண்டாகும் அவங்க சொன்னால் பழைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து முக்காலத்தை உணரக்கூடிய ஒரு சக்தி அதாவது நம்மளுடைய மூளையை வந்து பிரகாசிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி உண்டு நல்ல மரம் அது நல்ல மரம் நம்ம பேசுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மாதிரி என்ன இந்த இப்படி வந்து ஒரு பாட்டை முறையாக படிக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம என்ன செய்வோம்னா நேராக கொண்டு போயிட்டு பிள்ளையார் செலவு ஒன்று உருவாக்கி வச்சுட்டு ஒரு கல்லில் ஒரு விநாயகர் சிலை உருவாக்கி வச்சுட்டு நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம்னா தாமரை பூவை கொண்டு போய் வச்சு அவரை கும்பிட்டுட்டு நமக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் வந்துடும் நம்ம வந்து நமக்கான வாக்கு சித்தி ஆயிரும் நல்ல மனசு நமக்கு வந்துடும் நம்ம பெருசாக சாதிச்சிடலாம் இப்படி வந்து நம்ம நினச்சிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான இப்படி சித்தர்கள் பாட்டில் ஒன்று ஒன்றுலையும் ஒன்று ஒன்றுலையுமே அது அதோடைய அர்த்தம் வேறையாகுது அப்போ அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் தெரிஞ்சு நாம் வந்து செய்யணும் அதுதான் வந்து சித்தர்கள் நமக்கு அதுக்குள்ள சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லி தர வேண்டிய அதாவது சொன்ன சொல்லிட்டு போன உண்மையான விஷயம் இது தான் இப்படி நாம் படிக்காமல் நாம் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆத்திச்சுடி அறம் செய்ய விரும்ப இதெல்லாம் வந்து விளக்கம் சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு நாள் தேவை இருக்கும் அதுலேயும் இந்த மருத்துவம் இந்த மாந்திரிகம் இதை பற்றி தான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எதது செஞ்சால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அறம் செய்ய விரும்புன்னு சொன்னால் அடுத்தவனுக்கு போய் ஒரு ரூபா கொடுன்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாது அது அந்த அர்த்தத்துலேயும் வரும் அறம் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லறம் இல்லறம் அல்லாத நல்லறம் இல்லை இங்கே நிறையா பேருக்கு பிரச்சனை என்ன நான் மந்திரம் சொல்ல போகிறேன் அதனால் நான் வந்து என் பொண்டாட்டியை வந்து வெட்டி விட்டுடலாமல் டைவர்ஸ் பண்ணிடலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அதை தெளிவாக நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க அதுக்காக மந்திரம் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் மனைவியை வந்து டைவர்ஸ் பண்ணிடாதீங்க யாராச்சும் சொன்னாங்கண்ணா சில புத்திசாலிகள் அப்படி தான் சொல்லிகிட்ருக்குறாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது சரியா இல்லறம் அல்லாது நல்லறம் இல்லை அது வந்து தெளிவாக நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையிலேயே நாம் சிறந்த மனுஷனாக எப்படி வர்றது அதுதான் வாழ்க்கையை தவிர அதுதான் ஒரு தவமே தவிர அதுதான் ஒரு வெற்றியை தவிர அதாவது இப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோமே என் வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை அரிசி இல்லை பருப்பு இல்லை எண்ணெய் இல்லை தண்ணி இல்லை ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு சமைக்கிறதுக்கு வழி இல்லை கையில் காசு இல்லை எதுவுமே இல்லை நான் வந்து பட்னியாக உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பேர் விரதமா இல்லை இல்லை எல்லாமே என் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் என்னுடைய மனசை கட்டுப்படுத்தி நான் இன்றைக்கி சாப்பிட மாட்டேன் இன்றைக்கி நான் விரதம் இருக்கிறேன்னா அதுக்கு பேர் தான் விரதம் இன்றைக்கி என் வீட்டில் ஒன்றுமே அடுப்படிக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை நான் வந்து பட்னியாக உட்காந்துருக்கிறேன் அதனால் நான் விரதம் இருக்க போகிறேன் பட்னியாக உட்காந்துருக்கோம் அது விரதம்னு சொல்லிட்டு போயிடும் மேடா அப்படின்னு சொல்கிறது விரதம் ஆகாது அதுதான் விஷயம் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக நாம் வந்து முதல்ல சுத்தி முறைகள் நிறையா சொல்லியிருக்கிறோம் அது நம்ம நான் வந்து ஒரு லைனாக தான் வரணும்னு நினச்சேன் அது இடையில இடையில நம்ம ஆளுங்க சில கேள்விகள் நம்ம நண்பர்கள் கேட்டதுனால நான் அந்த லைன்லேருந்து கொஞ்சம் மாறி மாறி வேறு வேறு விஷயத்துக்கெலாம் போயாச்சு ரசாதம் போயாச்சு ரசமணி போயாச்சு இந்த ரசாதம் செல்ல ஐம்பொன் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் போனோம் அப்படி நம்ம வந்து அந்த லைன்லேருந்து அந்த ட்ராக்லேருந்து கொஞ்சம் என்னுடைய அந்த ஒரு ஆர்டராக வர வேண்டிய அந்த ட்ராக்லேருந்து நான் கொஞ்சம் விலக வேண்டிய சூழ்நிலை ஆச்சு காரணம் வந்து உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் சரியா இப்போ அது நிறைய விளக்கங்கள் நம்ம சொல்லியாச்சு யார் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு உடனே வந்துட்டு ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்படி கிடையாது முதல்ல முழுமையாக ஒரு வீடியோவை பாருங்கள் எந்த நபரை ஒரு குருவாக நீங்கள் ஒருத்தரை குருவாக நீங்கள் ஏற்றிட்டு அவங்கள ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க என்ன ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு படிக்கணும் நான் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஆயிரம் பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகத்தில் நடுவில் ஒரு புத்த ஒரு பக்கத்தை மட்டும் படிச்சுட்டு வந்து அதை போய் செஞ்சு பார்க்க போனாலும் கண்டிப்பாக ஃபெயிலியர் தாக்கும் அது சொல்லிக் கொடுக்குறது நானாக இருந்தாலும் சொல்லி இல்லை படைச்ச கடவுளாக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம அதில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பக்கத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம படிக்க போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகும் இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லித்தந்த சித்தர்களே நமக்கு குருவாக இருந்தாலும் சரி தான் இடையில் இருக்கிற ஒரு பாகத்தை மட்டும் எடுத்து செய்யக்கூடாது ஸோ நம்ம என்னென்னா நமக்கான உடம்பு இருக்குது அந்த உடம்பு வந்து தீட்டான உடம்பு அந்த உடம்பை சுத்தம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்குது ஸ்தூல் ஆத்மா இருக்குது நம்மளோட உயிர் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் சுற்றி
இல்லைனா எதிரி அழிக்கிறது அப்படி இதை மட்டுமே நாம் வந்து ஒரு 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 கலையை நாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாலுமே இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அதை செய்ய முடியும் குறைஞ்சபட்சம் செஞ்சு வாங்குறவங்க அதை தெரிஞ்சு காட்டி கூட செஞ்சு கொடுக்குறவங்க தயவு செஞ்சு இந்த விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிங்க தப்பாக இருக்கலாம் நம்ம இது வரைக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் தெரியாமல் நம்ம தவறுகள் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த தவறுகளுக்கான ஒரு ஒரு மாற்று வழி நமக்கு கிடைக்கும்போது சரியான முறைகளை பயன்படுத்தி சரியாக செய்ய ஆரம்பிங்க சரியா ஓகே அப்புறம் ஒரு நண்பர் கேட்ட விஷயத்துக்காக நான் சொல்லிடுறேன் இந்த குடுவ முறை குடுவ முறைன்றாங்க எனக்கு வந்து சாத்தான் விற்கிறாங்க மோகினி விற்கிறாங்க அந்த அங்க தர்றாங்க எக்ஷினி தர்றாங்க குரலி கொடுக்குறாங்க குடுவையில் கொடுக்குறாங்க குடுவையில் கொடுக்குறாங்க நிறையா பேர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு விஷயம் கிடையாது சரியா அந்த குடுவை அப்படின்றது என்னென்னா குடுவை முறை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு மோகினின்னு வச்சுக்கோமே இல்லைன்னா சாத்தான்னு வச்சுக்கோமே அவங்களுக்கு விருப்பமான சில பொருள்கள் இருக்கும் அதாவது அந்த சக்தியை ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடிய அந்த விதமான ஒரு ஆத்மாக்களை ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடிய சில பொருள்கள் இருக்கும் அந்த பொருள்களை வந்து சேகரித்து அதை ஒரு இடத்துல கூட்டி வைக்கும்போது அந்த சக்தியானது அந்த இடத்துக்கு ஈர்க்கப்படும் இல்லையா இப்போ ஒரு நிறையா இரும்புகள் இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு காந்தத்தை வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த காந்தத்தை நோக்கி இரும்புகள் எல்லாமே வந்து இரும்பு துண்டுகள்லாம் நகர்ந்து வருது இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் ஒரு 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 ஈர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு பொருள்கள் ஆகர்ஷண சக்தின்னு சொல்லுவோம் அந்த அகர்ஷண சக்தி உள்ள சில பொருள்களை நம்ம ஒரு இடத்துல ஒன்றா வைக்கும்போது அது சில அமானுஷிய சக்திகளை நம்ம பக்கம் இழுத்துட்டு வரும் இதுதானே தவிர குடுவையில் அடைச்சி கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ளார வந்து பூதம் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிலாம் சொன்னாங்கன்னா நம்பி நீங்கள் ஏமாறாதீங்க அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து செய்ய முடியாது சரியா அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கும் கூட சொல்லுங்கள் நானும் கூட ஒரு ரெண்டு வாங்கிட்டு வந்துக்கிறேன் எனக்கும் கூட ஒரு நாலஞ்சு தேவைப்படுது நிறைய நண்பர்கள்லாம் வந்து வேலை கொடுக்குறாங்க அப்போ நானும் செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு நாள் வாங்கி கொடுங்க சரியா ஓகேவா இதுதான் வந்து விஷயம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தெய்வம்னா என்னன்றது இன்னும் நிறையா பேருக்கு தெரில நம்மளோட வாழ்ந்து நல்ல நிலையில் இருந்து உயர்ந்த ஒரு சித்திகள் அடைஞ்சு இறந்து போன ஆத்மாக்கள் தான் தெய்வம்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அதில் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம இதை வந்து போகர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு சொன்னாரே இன்னும் ஒரு மார்க்கம் கேளு சொல்லுகிறேன் பாருநிலே கணேசர் உண்டு மன்னனே கேளு திரைதாய் முகத்திலே மகாதேவனாக கணேசார் தாமும் பண்ணவே தும்பிக்கை ரூபம் கொண்டே பாரிநிலை பிறந்தாரா மனுஷ ரூபம் என்னவே வெகு கோடி காலம் தானும் எளிலான ஞான போல் ஞானி போல் இருந்தார் தாமே காணவே அவர் கூட்டம் தன்னிலப்பா காதுமை கதுமையுடன் இவரும் ஒரு சித்துமானார் தோணவே வெகு கோடி காலம் அப்பா தகுலுலகில் காயாதி கற்பம் உண்டு ஈனவே சமுசார வாழ்க்கை நீக்கி எழிலுடனே காயத்தை இறுத்தி கொண்டு பூனவே புவியோர்க்கு கவியதாய் புகழுடனே வெகு காலம் இருந்தாராமே அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் பூமியில் தும்பிக்கையோடு ஒரு மனுஷன் இருந்தார் அவர் ஒரு ஞானியை போல் இருந்தார் நிறைய ஞானங்கள் இருந்துச்சு அதாவது அறிவுகள் நிறைய இருந்துச்சு அவரை வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு தலைவர் மாதிரி இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு அவரை சுற்றி எப்போவுமே ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு அடுத்தது என்னென்னா இதனால் என்னென்னா அவர் ரொம்ப காலங்கள் வெகு கோடி காலம் வந்து வாழ்ந்திருந்தார் காயத்தை இருத்தி அதாவது என்னென்னா உடம்பை வந்து உடம்பையும் உயிரையும் பிரியாமல் கட்டி அதாவது காயகற்பம் சாப்பிட்டுட்டு அவர் வந்து புகழுடன் வெகு காலம் இருந்தாரா அப்படின்றாரு அடுத்து வந்து பாருலகில் கணபதியை தேவன் என்றும் பாட்சமுடன் மானிடர்கள் தொழுது போற்றி சீருடனே அஷ்டங்குகள் தனை நினைத்து சிறப்புடனே அஞ்சலிகள் மிகவும் செய்து ஊருடனே குடிமக்கள் மிகவும் கூடி உத்தமராம் கணபதியை கடவுளாக்கி பேருடனே வையகத்தில் சுவாமி எனும் பேரான புகழ் படைத்தார் அதிதாமே ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை இவ்வளவு சக்திகளோட இவ்வளோ ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருந்த ஒரு ஒருத்தரை ஒரு மனுஷனை அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வணங்கி அவரை வந்து தொழுது போற்றி அப்படின்னு சொன்னால் வணங்கி இது பண்ணாங்க வணங்கினாங்க சீருடனே அப்படின்னா அவர் ஒரு ஒரு சிறப்பாக அவரை வந்து வணங்கினாங்க அப்படி வணங்கி வரும்போது அஞ்சலிகள்னா அந்த வணக்கங்கள் அந்த புகழ்ச்சி அந்த இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த அந்த சித்தர் வந்து போயிட்டார் சித்தர் வந்து போனதுக்கப்புறம் அவருடைய ஞாபகமாக மக்கள் எல்லாருமே கூப்பிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா உத்தமராம் கணபதியை கடவுளாக்கி அவரை ஒரு கடவுளாக நினச்சி என்ன பண்ணாங்கன்னா வையகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே அதாவது இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மக்களுமே அவரை ஒரு தெய்வமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் வழிபட்டுட்டு வராங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை போகர் ஏழாயிரத்தில் பாடல் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்றுலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி ஏழு வரைக்கும் போகர் இதை தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம படிக்க வேண்டியது இதை தான்
மோகினி விஷயம் எப்படி பெண் விஷயம் எப்படி தன விஷயம் எப்படின்றது இல்லை முதல்ல படிக்க வேண்டியது ஸோ என்ன விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்கன்றத முழுமையாக படித்தால் தான் நமக்கு தெரியும் யார் கடவுள் யார் தெய்வம் யார் தேவதை என்ன விஷயங்கள் அதை எப்படி அந்த அந்த நிலையை ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி அடைஞ்சாங்க எல்லாருமே இங்கே மனுஷங்க அத்தனை பேருமே ஒரு தீட்டிலிருந்து உருவானாலுமே கூட இந்த மனுஷங்க அத்தனை பேருமே தெய்வீக சக்தியை தெய்வமாக மாறக்கூடிய சக்திகளும் தன்மைகளும் உள்ளவங்க அதை முதல்ல மனசில் நல்லா நிறுத்திங்க எப்போ நீங்கள் தெய்வமாகலாம் உங்களுடைய உடம்ப சுத்தமாக்கி நீங்கள் காயகல்பங்கள் சாப்பிட்டு உடம்பே உரு பிரியாத அளவுக்கு இரு இருக்கி கட்டி வாசி குண்டலனி மாதிரியான சக்திகளை மேலெழுப்பி மந்திர சித்திகளை அடைஞ்சு தேவதைகளை உங்களுக்கு சித்தி பண்ணி குருவை சந்தித்து குருமார்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடய சித்தர்களோடய சந்தித்து குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகத்தோடு நீங்கள் வந்து போகும்போது ஒரு ஒரு தெய்வ சக்திகளை வந்து நீங்கள் சந்திப்பீங்க அந்த தெய்வ சக்தி உங்களுக்கு வெளியில் இல்லை உங்கள் உடம்புக்குள்ளார இருக்குது இதைத்தான் திரும்ப 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 நூறு தடவை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதைத்தான் நானும் திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டுருக்கிறேன் நான் புதுசாக சொல்லலை எனக்கு எதுவுமே புதுசாக தெரியாது நான் வந்து உங்களை எல்லாரையும் விட பெரிய முட்டாள் தான் எனக்கு புதுசாலாம் எதுவும் தெரியாது அவங்க சொன்னதை நான் வந்து சரியாக புரிஞ்சுருக்குறேன் நான் நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் அவங்க சொன்னது சரியாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு தன்மை எனக்கு அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதை வந்து மக்கள் மத்தியில் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த வேலையை அவங்க எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே பிறந்த ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு கடமை இருக்குது அந்த கடமை என்னென்னா மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறது மட்டும்தான் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் கண்டிப்பாக தப்பு இல்லை நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லை நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறதோ வே வேலை செய்கிறதோ தவறு கிடையாது ஆனால் உங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா உங்களை படைச்சதோடைய நோக்கம் மற்றவருக்கு உதவி செஞ்சு அவங்க அந்த சக்தியாகவே மாறி தெய்வத்தோடு தெய்வமாகி ஐக்கியமாகி போகிறது தான் வந்து எல்லாரோடைய நோக்கமும் படைப்போட நோக்கமே உண்மையான நோக்கமே அது தான் நோக்கி நான் போகிறேன் முடிஞ்சால் என் கூட ஒரு நாலு பேரை சேர்த்து கூப்பிட்டு போகலான்றது என்னுடைய எண்ணம் அந்த நோக்கில் நம்ம பயணத்தில் நம்ம போகிறோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நல்லா வீடியோக்களை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் நான் மேக்ஸிமம் எனக்கு மனசில் பட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் அதனால் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை எல்லா வீடியோலையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம வீடியோக்கள் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ரெண்டு நிமிஷத்தில் பொண்ணை விஷயம்ன்ற விஷயம்லாம் நம்ம வீடியோவில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் அப்படி சொல்கிறதுனா நான் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது வீடியோ போடலாம் ஸோ கொஞ்சம் பாருங்கள் நான் ஒரே ஆள் வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஸோ அதனால் எனக்கும் கொஞ்சம் நான் சொல்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்கள் உங்களுடைய மொத்த சந்தேகங்களும் ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் கேளுங்க ஏன்னா கால் மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் தானே ஒரு ஒரே விஷயத்த வந்து நீங்கள் நாலு தடவை திருப்பி திருப்பி கேட்கக்கூடாது ஸோ ஒரு ஒரு உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் இருக்கா கண்டிப்பாக நான் விளக்க சொல்கிறதுக்கு எப்போ வேணாலும் தயாராக இருக்கா அதில் எனக்கு நான் அதிலலாம் நான் உங்களை தப்பாக சொல்லல உங்களுக்கு விளக்க சொல்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் பட் என்னென்னா அதை ஒரு டைமில் நீங்கள் கேளுங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு நீங்கள் மொத்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுறீங்க அதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குதா நான் இன்றைக்கி போடுறேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குதா அதை பற்றி நீங்கள் கேட்கலாம் சரியா அதனால் தப்பு ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கேட்கணுன்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஏன்னா கேட்டு சந்தேகங்களை தெளிவாக்கணும் தெளிவாக்கிக்கிட்டிங்கன்னா அது அது வந்து பிரயோஜனமாக இருக்குமே தவிர அந்த சந்தேகங்களை நம்ம மனசுக்குள்ளாரே வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு தெளிவும் கிடைக்க போகிறதில்ல நம்ம சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்க போகிறதும் இல்லை நம்ம ஜெயிக்க போகிறது இல்லை ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ஜெயிக்கணும் ஒரு நல்ல வழிக்கு வரணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய நோக்கம் அது நோக்கின பயணம் தான் அதனால் நீங்கள் கேள்வி கேட்கும்போது தெளிவாக கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா நான் ஐயா நான் நேற்று பேசினேன்னே அப்படின்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா நான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பேசினேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கேள்விகள் ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா நான் அது அடுத்தடுத்து நிறைய நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ யார் கேட்டாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது அதனால் வந்து என்னென்னா உங்களுடைய கேள்வி சரியாக இருக்கட்டும் கரெக்டாக ஒரு தெளிவாக நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க அப்போ தான் என்னால் வந்து தெளிவாக பதில் சொல்ல முடியும் நல்ல விஷயங்களை தேடி தேடி போங்க நல்ல விஷயங்கள் எதுவும் உங்களை தேடி வராது நீங்கள் தேடுங்க எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த சித்தர்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணட்டும் என்னால் முடிஞ்ச வழியேற்றில் நான் செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்